डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी बेटा आज लेक्चर नाइन के अंदर हमारा टॉपिक जो है वो छोटे छोटे से तीन टॉपिक हैं एक्सक्रीशन इन काक्रोच एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेड्स एंड एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस इसका सिर्फ जो है वो सोर्स ऑफ वेस्ट जो है वो इसमें डिस्कस होगा तो बेटा ये एक्सक्रीशन इन काक्रोच जो है वहाँ पे जो है वो सबसे पहले जो एक्सीटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन है वो एक्सीटरी स्ट्रक्चर जो है वो मलपीजियन ट्यूल्स हैं ठीक है ना जी तो ये मलपीजियन ट्यूल्स असल में क्या है ब्लाइंड एंड ये मैंने एक उसका ये पूरा काकरेज एक इंसेप्ट बनाया है तो ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है जैसे ये इसका माउथ हो गया फिर फेरिंग्स में गिजर्ड आ गया फिर स्टोमिक आ गया और उसके बाद जो है ये मिजेंटीरोन जो कि मिड गट को रिप्रेजेंट करता है फिर हाइडगट शुरू हो जाता है तो मिड गट और हाइडगट मिड गट और हाइडगट के जंक्शन पर जो है वो सस्पेंडेड ट्यूल्स पूरे उसके हेमोलम्फ के अंदर जो है बॉडी फ्लूड के अंदर जो है वो सस्पेंडेड ट्यूल्स का एक जाल पाया जाता होता है इन ट्यूल्स को कहते हैं मेलपीजियन ट्यूल्स जो है तो हम सबको पता है कि आथ्रोपोर्ज में ओपन ओपन सर्कुलेटरी ब्लड सिस्टम होता है तो उस ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो है वो फिर आर्थ्रोपोर्ड्स या इंसेक्ट्स के अंदर जो है वो क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अलहदा से है यानी उनमें जो गैस एक्सचेंज के लिए जो है वो क्या पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं ट्रैकल ट्रंक पाया जाता है तो इसलिए उनके जो अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं होते हैं उनका वाइट ब्लड होता है जिसे हम हेमोलिम्फ के नाम से पुकारते हैं तो जो कि बॉडी टिश्यूज के साथ डायरेक्टली टच कर रहा होता है तो ये मेलपीजियन ट्यूल्स जो हैं ये क्या करते हैं कि दिसीडी स्ट्रक्चर्स आर अडोप्टेड टू कलेक्ट एक्सीडी प्रोडक्ट्स फ्रॉम हेमोलिम्फ इन साइनसिस बॉडी केवटीज साइनसिस से मुराद क्या है बॉडी केवटीज थ्रू सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मेलपीजियन ट्यूल्स दीस मेलपीजियन ट्यूल्स जो है फिर इनका एसोसिएटेड विद आर मूव नॉट इन वेस्ट फ्रॉम द हेमोलिम्फ These are the only excretory structures in animals kingdom that are associated with digestive tract. पूरी animal kingdom में सर ये बहुत animals हैं एक और भी है animal का group लेकर अभी मुझे याद नहीं आ रहा अलबत् जो है वो जिनके पास जिनका जो excretory structure यानी urinary system एक तरह से और digestive system इकट्ठे पाए जाते एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो अब जो है दी एपिथीरियल लाइनिंग फंक्शनिंग कैसे ये काम कैसे करता है तो मैंने एक ट्यूब को जो है वो बड़ा करके दिखा दिया है देखें एक तरह से वो ब्लाइंड है यानी क्लोज्ड है और दूसरी तरफ उसको ओपनिंग किधर है गट की तरफ है तो हेमोलिप से जो है ये नाइट्रोजन वे साल्ट एंड वाटर को जो है ये मेलपीजन ट्यूब जो है वो इसकी एपिथीरियल सेल जो है वो या एपिथीरियल लाइनिंग जो है वो कलेक्ट करती है और गट की तरफ भेज देती है तो गट में आखिर में जो है आखिरी हिस्सा होता है रेक्टम तो वहां पे रेक्टम जो है वो रिजॉर्शन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर करती है और इस तरह से जो है वो फिर क्या जाया जाता है वहां पे नाइट्रोजन वेस्ट और उसके अलावा जो डाइजेस्टिव वेस्ट जो है वो स्टोर हो जाता है अब क्या हो गया जी दी लाइनिंग ऑफ दूल ट्रांसपोर्ट सल्यूट इंक्लूडिंग सॉल्ट एंड नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम हेमोलिम इन टू द्यूमन तो ये ये जगह जो है ये वाइड वाइड जो इसको ल्यूमन का नाम दिया गया है ल्यूमन अच्छा जी तो अब फ्लूड देन पास टू द हाइंड गट इन टू द रेक्टम रेक्टम रिओब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ सॉल्ट एंड वाटर दस नाइट्रोजन वेस्ट आर एक्सक्रीटेड तो फिर जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं उनको एक्सक्रीट किया जाता है किसकी सूरत में यूरिक एसड की सॉलिड क्रिस्टल्स की सूरत में एक्सक्रीटा इन दी फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स अलॉन्ग विद फीसेज क्या होता है डाइजेस्टिव वेस्ट दिस काइंड ऑफ अडोप्टेशन इन इज एक्सक्रीशन जो है ये देखें यहाँ पे दो काम हो रहे हैं ठीक है ना जी एक तो नाइट्रोजन वेस्ट को हिमोलिफ में से रिमूव किया जा रहा है और साथ जो है वो रेक्टम जो है वो क्या कर रहा है साल्ट एंड वाटर को जो है वो वापस रीअब्जॉर्व भी कर रहा है वापस रीअब्जॉर्व भी कर रहा है तो यानी ऑस्मो रेगुलेट रेगुलेशन जो है इन एक्यूट सप्लाई ऑफ वाटर का जो जो है वो भी मुकम्मल की जा रही है वो भी हो रहा है तो दिस काइंड ऑफ अडोप्टेशन इज इन 
in excretion in the success of these animals on land with acute shortage of body yellow box ke andar kya likha hua hai insects are the only groups of animals which eliminate excretory waste with feces in all other animals there is no structural and functional relationship between nutritive and excretory system puri or animal kingdom mein koi aisa or relationship nahi paya jata lekin main check karunga agar na hua to theek hai agar hua to main aapko wo lazman jo hai wo jis din ye lecture dunga uske sath hi deliver aapke aayega to us din sath hi aapko jo hai wo main jo hai wo whatsapp group mein bata bhi dunga ya idhar hi post kar dunga ad mode pe to bada ji aap chalte hain agle topic ki taraf excretion in vertebrates dekhe हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सिर्फ एवोल्यूशन ऑफ एक्सट्रीटरी प्रोडक्ट्स ही नहीं हुई कि ये मोनिया यूरिया और यूरिक एसिड में तब्दील हुए बल्कि साथ साथ जो है वो एक्सट्रीटरी ऑर्गन या एक्सट्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें भी एवोल्यूशन हुई जिनके जरिए से उन वेस्ट को बॉडी से खारिज किया जाता है दस्टर्स ऑफ वर्टिब्रेड्स जो कि इन्वर्टी ब्रेड्स हैं ठीक है ना जी इन्वर्टी ब्रेड्स कार्डेट्स हैं दी हैव सेगमेंटेडली अरेंज एक्सट्रीटरी स्ट्रक्चर थ्रू आउट द बॉडी लाइक मेटानफ्रीडिया इन अर्थ फॉर्म हमने पढ़ा था कि मेटानफ्रीडिया जो है वो दो दो एक एक सेगमेंट में हर सेगमेंट में पाए जाते हैं इस तरह से जो इन्वर्टी ब्रेड्स हैं उनके बॉडी के जितने भी पार्ट्स हों चाहे वो हेड थो एक सबडामन हो या प्रोबोसिस कॉलर एंड जो है वो ट्रंक हो तो सब में लह लह एक्सट्रीटरी ऑर्गन या स्ट्रक्चर या ट्रिब्यूल पाए जाते थे इन्वर्टी ब्रेड्स में लाइक मेटानफ्रीडियम इन अर्थ फॉर्म लेकिन जो प्रीमेटिव वर्टिब्रेड्स हैं फिशेस की तरह वो जैसे हेयर फिशेस हैं उनमें भी क्या पा जाते हैं किडनी तो मौजूद है लेकिन वो किडनीज जो हैं वो असल में क्या है उनके जो किडनी के जो सेगमेंटेडली अरेंज ट्रिब्यूल्स ठीक है ना विद वो जो ट्रिब्यूल्स हैं किडनीज के वो भी हर सेगमेंट के अंदर अंदर अलग अलग पाए जाते हैं तो ये एक कनेक्शन है इनवर्टिब्रेड्स और वर्टिब्रेड्स फिर उसके बाद हैक फिशेस के बाद बाकी जितने भी अदर वर्टिब्रेड्स हैं उनमें प्रॉपर किडनीज पाए जाते हैं यानी कि आ गया क्या वो सीटी ट्रिब्यूल जो वो सारे एक किडनी के अंदर पाए जा रहे हैं लह लह नहीं पाए जा रहे तो ये हाउ एवर द कंट्रास्टिंग डेवलपमेंट प्रोसीड इन एवोल्यूशन इन अदर वर्टिब्रेड्स विद अपियरेंस ऑफ किडनी वॉट इज किडनी वट इज किडनी किडनीज कंटेन न्यूमरस ट्रिब्यूल्स एक्सिटरी ट्रिब्यूल्स एंड नॉट अरेंज सेगमेंटली नॉट अरेंज सेगमेंटली क्लोजली एसोसिएटेड विद डेंस नेटवर्क ऑफ कैपलरीज ये हो गया आपका जी किडनीज और किडनीज के अंदर वो जो एक्सिटरी ट्रिब्यूल्स हैं उनका नाम क्या है नेफ्रॉन तो जो होते हैं ना गुर्दे के और मिसाने के स्पेशलिस्ट उनको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है तो बेटा जी द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर इन द किडनी इज नेफ्रॉन बेटा जी अब आप कई टॉपिक आज के लेक्चर का एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस देखें आपको याद होगा मैं फर्स्ट ईयर में आपको ये बात सिखाता आया हूँ मेटाबोलिज्म इज द साइन ऑफ लाइफ बगैर मेटाबोलिज्म के जो है वो बगैर मेटाबॉलिज्म के जो है वो हमारे अंदर जो है वो लाइफ पॉसिबल नहीं है तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में क्या होता है बहुत सारे जो है वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील होते हैं तो बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं वो बाई प्रोडक्ट्स जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं अगर बॉडी में इस्तेमाल नहीं होते तो कंसिडरिंग द केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ यानी मेटाबोलिक मेटाबोलिज्म इज द साइन ऑफ लाइफ ठीक है ना जी एंड इट्स सस्टेनेबिलिटी ऑन मेटाबॉलिक पाथवे जब तक ये मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ लाइफ है यानी जिंदा है ठीक हो गया ना जी दी जनरेशन ऑफ वेस्ट इज प्राइमेरली डन एट मेटाबॉलिक लेवल एंड दीज आर कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट तो ये मेटाबॉलिक वेस्ट कौन है यूरिया जो है यूरिया फ्रॉम द मेटाबोलिज्म ऑफ हमारे एसिड से पैदा होता है जबकि दूसरे नंबर पे क्रेटीनिन है जो कि मेटाबोलिज्म प्रोड्यूस फ्रॉम मसल क्रिएटीन और यूरिक एसिड जो है प्रोड्यूस फ्रॉम द न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म और बिली रिबन जो कि एंड प्रोडक्ट होता है बाय द ब्रेक डाउन ऑफ हेमोग्लोबन फर्स्ट ईयर चैप्टर ट्वेल्व में हमने पढ़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम में ठीक हो गया ना जी लिवर वाले टॉपिक के अंदर एंड प्रोडक्ट ऑफ हेमोग्लोबिन ब्रेक डाउन एंड मेटाबोलिक मेटाबोलाइट ऑफ वेरियस हारमोन इसके अलावा और भी वेस्ट जो है वो मेटाबॉलिज्म से पैदा होते हैं 
तो मेटाबॉलिक वेस्ट आल्सो इंक्लूड टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड विद इन द बॉडी एंड इंजेस्टेड इनटू द कोई टॉक्सिक चीज हमने खा ली है या हमारे अंदर चली गई है या फिर इंजेस्टेड इनटू द बॉडी सच है मतलब वो टॉक्सिन्स कौन है पेस्टिसाइड्स हैं ड्रग्स हैं फूड एडिटर्स हैं फूड एडिटर्स वो केमिकल्स होते हैं जो फूड को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो उनके मेटाबॉलिज्म से भी जो है वो वेस्ट पैदा होते हैं तो बड़ा जी इनके इफेक्ट्स क्या हैं सारे वेस्ट के इफ दीज इफेक्ट्स आखिरी पॉइंट तो द प्रेजेंस ऑफ वेस्ट इन द बॉडी काजेस सीरियस हैजर्ड्स प्रॉब्लम्स हेल्थ डिजीजेस पैदा कर सकते हैं एंड आर एलिमिनेटेड बाय एक्सक्रीटरी सिस्टम तो इनको लाजमन जो है किडनीज के जरिए पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम सिर्फ किडनी नहीं है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारा पूरा यूरिनरी सिस्टम है वो हम आगे लेक्चर में इंशाल्लाह ताला जो है वो अगले से यानी कि ये लिवर वाले टॉपिक के बाद वही शुरू करेंगे तो किडनीज यूरिटर्स ब्लैडर और यूरिथ्रा ये पूरा मिलकर हमारा यूरिनरी सिस्टम बनाता है तो बहरहाल नेफ्रॉन जो है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के भी और किडनीज के भी क्योंकि उनके जरिए से ही तो जो है वो नाइट्रोजन वेस्ट यानी यूरिया जो है वो प्रोसेस्ड होता है तो यूरिन के अंदर तो खैर ये बातें होती रहेंगी तो बड़ा जी कोई भी सवाल हो जरूर पूछें अल्लाह ताला हम सबका मददगार हो आमीन शुक्रिया